karibu mtazamaji karibu mtazamaji wa Bameda TV kwenye kipindi hiki cha Love Kingdom kwa Kiswahili ufalme mapenzi uh, na shukrani mtazamaji wa kuchagua Bameda TV usiku huu leo na naamini kabisa unatarajia kujifunza kitu fulani lakini siku ya leo nimepandalia mada ambayo kwa zitakuwa sio ndefu sana kutokana na maswali mengi ambayo tumeacha wiki iliyopita tarajia maswali mengi siku ya leo vile vile mada nilionayo usiku wa leo inasema kwamba E, kuchokana katika mapenzi kuchokana katika mapenzi ndugu uh, ndugu uh, kama ume, kama umesikiliza wimbo uliotangulia kidogo afu ni mtama ambaye kumetuwekea yule kaka anaimba atakiwa bafuni anasema sikujua kama ma, mapenzi yanaumiza kiasi hiki sasa so, sikujua kama mapenzi yanaumiza kiasi hiki anasema maumivu niliyokuwa nilionayo sijawahi kukutana nayo sasa ni kitu ambacho of course eh, ndugu mtazamaji uh, umeweza kushikia hizo mikono kwenye tafsiria jinsi gani watu wanaumizana katika mahusiano ya kimapenzi. Ah uh, hivi karibuni rafiki yangu alikuwa anasimulia juu ya watu ambao wanaishi na jirani. Wanaume anamwambia mwanamke kwamba ili uweze kuishi kwa amani lazima ufuate ninachokitaka mimi. Sasa sasa ili uweze kuishi kwa amani ufuate ninachokitaka mimi. Sasa hali kama hii ina tisa sana na mtazamaji unaangalia una uh, Bamira TV usiku wa leo kwamba pamoja na magumu yote yaliyomo kwenye mahusiano ya kimapenzi ni vizuri sana kuwa na matumaini kwamba upo uwezekano wa kufurahia maisha yako ya kimapenzi iwapo unajua jinsi gani ya kuendesha mahusiano ya kimapenzi katika hali ambayo of course huta mchosha mpenzi wako na uh, na kesi nyingi sana za mtu ambaye anamuumiza mwenzie ambaye mwanzoni ulianza vizuri sana na nipenda mimi nikwambia kwamba unapoona mtu amebadilika kwa sababu moja au nyingine either na matatizo ya akili au umemchosha au ana, ameamua kukuacha au kukuteza kwa sababu ambazo ziko juu ya uwezo wako. Naomba unisikize kwa makini ndugu mtazamaji. Napozungumzia kuna sababu nyingine ambazo ziko juu ya uwezo wako mtu atakutesa kwa sababu sababu za uh, sababu za yeye kutesa wewe ziko juu ya uwezo wako. Kwa mfano, huyu mwanaume anapenda wewe uwe na makalio makubwa wakati makalio makubwa huna wosuka wosuka lazimisha labda wewe ni una pesa mwanamke uliye naye anapenda pesa uwezo kalazimisha kwamba wewe una pesa za kumpatikia kitu anachohitaji kwa hiyo kuna kuna mambo ambayo yako juu ya uwezo lakini kuna mambo ambayo yako chini ya uwezo wako ndio anataka uiangalie kwa makini kwamba ni jinsi gani unaweza kumchosha mpenzi wako yani yule ambaye alikuwa ameanza anakupenda sana anakujali sana anakufamini sana lakini kutokana na makosa unayofanya kutokana na uzembe ambao unaofanya sababu haukuwa makini mwenzio anaanza kukuchoka kwa sababu kuchukua kuchoka yatokana na mchakato wa safari e, umebeba mzigo kwa muda mrefu inafikia mahali umechoka unaweka au umetembea kwa muda mrefu inafikia mahali umechoka unakaa chini badala ya kuendelea na safari unakaa chini kwa hiyo mtu alipokuwa amekuchoka badala ya kuendelea kukupenda anaacha kukupenda na anafanya kama vitu alivyojisikia yeye kana mazungumzia kwamba kuchokana katika mapenzi ni jinsi gani wewe unaweza kusababisha mpenzi wako akakuchoka na akaanza kufanya vitu ambavyo vinakuumiza vitu ambavyo vinakukosesha raha hilo ni jambo la msingi sasa shida iliyopo ni hivi ni kwamba kuna watu ambao wanaishi kwenye mahusiano ya mapenzi kwa sababu anaamini kwamba anapendwa anaona kwamba mambo hayatabadilika bwana ananipenda kweli nampenda mambo hayatabadilika sasa hii ni hali ambayo ni mbaya sana nilikuwa nasoma jioni hii ya leo nimeshaisoma huko nyuma lakini baada ya kusoma leo tena nikaanishitua kidogo nasema kama watu wenye sura nzuri watu wenye mobile mazuri ndo wazao huwa zinavunjika kwa urahisi sana nasema nasema ndo nyingi za watu wenye wenye mobile mazuri wenye muonekano mzuri huwa zinavunjika haraka sana yani uwezekano wa ndo wazao kuvunjika ni mkubwa kuliko wale ambao wana mtazamo wana muonekano wa kawaida kidogo sasa ikitoa moja nimesha kusoma huko nyuma kwamba hata uh, binti mzuri au mtu mwenye sura nzuri akienda mahakamani kesi yake akihukumiwa hakimu atamuonea huruma kidogo kuliko mtu ambaye mwenye sura ya ajabu ajabu hiyo kwa si psychology hiyo ni kitu kile 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 kigundulika na kipo sasa ni hivi ndugu mtazamaji ni kwamba mwanzoni mwa uhusiano mnapoanza kila mmoja anamfurahia mwenzie ni kitu kizuri sana kiendelezwe sasa shida iliyopo ni kwamba kama wanadamu tulivyo katika mahangaiko ya maisha kila siku unataka hiki na hiki unahangaika nini akili inachoka akili inapochoka unaweza kufanya vitu ambavyo baadaye vinaweza kukuletea matatizo au kajuta 
Kwa kuna mambo mengi ambayo yanaingia kwenye akili zetu. Umeangalia taarifa habari, unaangalia TV hapa, akili yako inapunzika, inafanya kazi. Kwa hiyo jinsi gani akili ya mwenzio unaichosha kwa makosa ambayo unarudia rudia. Madhaifu ambayo unarudia rudia unatarajia kwamba kila kitu mwenzio anakuambia, watakukumbusha, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Ni, ni, ni vitu vidogo vidogo lakini kwa kadi unavyorudia rudia unamsaidia mwenzio kwenye akili yake aanze kuchoka mara nyingine mimi nikiwa nimechoka yani hata kuongea ni shida sawa kipindi ambacho baada ya kufiwa na mke wangu nilipokuwa naishi peke yangu mara nyingine nikiwa nimechoka hata wangu wote anesi kwa naona kama ni kwa sababu umeme upo lakini nitawasha mshima kwa sababu kidogo kidogo yani akili yangu nataka itulie kwa kwa vitu kama hivyo sasa ni jambo la msingi sana kila mmoja ajitahidi katika mahusiano aliyomo angalie ni jinsi gani anampa mwenzie kipao mbele jinsi gani unaona kwamba no mwenzangu anahitaji hiki na hiki mwenzangu anahitaji hiki na hiki mwenzangu anapendelea hiki na hiki ni jinsi gani hivi vitu vinakuwa kwenye akili yako na unavitumia kumsaidia yeye aone jinsi gani wewe unamthamini yeye sasa nimekutana na kesi nyingi za ajabu anakuta kuna mtu anakaa tu kwenye ndoa kwa sababu basi tu kwa sababu eh, ni ndoa nikiondoka hapa nicheka sasa jumapili iliyopita mchungaji wetu kanisani akatoa kesi moja ya ndugu yake ndugu yake anamtumia message anamwambia uh, dada na 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 na, 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 na fikiria njia ya kuweza kutafuta mlango wa kutokea kwenye hii ndoa sasa yani yule yani mchungaji wetu mchungaji wetu ni mwanamke sasa alikuwa na ubira akasema hivi karibuni asema alhamisi ya wiki iliyopita ndugu yake mmoja anamwambia bwana nafikiria natafuta njia ya kutokea kwenye hii ndoa akamwambia kwa nini akamwambia nimeshafumbilia sana na nina mambo mengi sana akasema yani miaka zaidi ya 20 niko kwenye ndoa ndio nataka kuondoka kuondoka kwenye ndoa miaka 20 Ni mwambie akasema nimevumilia nimevumilia imetosha. Akasema wewe unachoweza kufanya ni kumuomba Mungu. Yule dada akamwambia nimeomba Mungu nimechoka. Unaweza kuona eh? Asema nimeomba Mungu nimechoka. Yaani nimejaribisha hata kumuomba Mungu na mshirikisha Mungu matarizo na wanao. Na wao kama vile Mungu anisikii. Nimechoka. Mchungaji akamwambia imeandikwa kwenye Biblia. Sijui Mungu anachukia watu kwa achana. Yule mama akasema yule mama akamwambia nimechoka hadi miaka zaidi ishirini. Anasema sasa hivi naweza kufikiria jinsi gani ya kuondoka kwenye ndoa hii. Hebu fikiria katika miaka ishirini yote hiyo, mzee ishirini. Amefikia hatua ya kwamba no kuondoka ndio ilikuwa jambo zuri. Sasa ni kwamba amechoka, yani amevumilia, amevumilia, amevumilia sasa amechoka. Na baadhi yangu wasikizaji watu wasemaje mnatuangalia usiku usiku wa leo waenda na nyinyi vile vile kumechoka. Na bado kuna copy hivi kama umekuwa mtazamaji wa kipindi hiki tokea tumeanza karibu ni mwezi wa pili ni kwamba ukifahamu maana ya kupenda na thamani ya kupenda at least utakuwa na nguvu kidogo ya kuendeleza uhusiano wako ukitarajia kwamba mwezi wa atakusikiliza mwezi wa atakuelewa mwezi wa atabadilika lakini kubwa ambalo nipenda kuzungumza uh, katika mada hii ya uh, kuchokana katika mapenzi ni kwamba pale ambapo unaona bidii ambazo unazifanya kumthibitishia mwezi wa kwamba unampenda halafu yeye haonyeshi bidii ile ile ambayo wewe unahitaji kuiona na yeye at least aonyeshe kwamba anakupenda lazima wewe ambaye una bidii ya kumuonyesha mwenzio mapenzi itafikia mahali utachoka kwa sababu wewe ni mwanadamu kama mwanadamu yote una akili una akili unachoka kufanya mazuri sana mazuri ndio unayafanya lakini unatajia mazuri au unayafanya mwenzio atayathamini mwenzio atayaona kwamba ni muhimu at least na yeye aonyeshe anafanya bidii ya kukupenda wewe ya kuthibitishia wewe kama vile uh, wewe unavyotarajia sasa unapokuwa siku zote tu wewe unatoa tu kila siku wewe ndio kupiga simu wewe wewe ndio kufanya hivi ndio kufanya hivi nafikia mahali unachoka kama mwanadamu utachoka sasa una, 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 kwa hiyo unapoona mwenzio anakupenda anakutahidi kuonyesha mapenzi usifikirie kwamba hatachoka yeye ni mwanadamu atachoka sasa ni jinsi gani wewe katika akili yako siku zote mpenzi wako uliye naye anazunguka kwenye akili yako ukisikilia ukitafuta njia mbalimbali mbali za kumsaidia ajisikie anapendwa na wewe mwenzio ataanza kufikiria mbona siku hizi anijali naona nyumbani 
Uh, ananiangalia tu anichangamkia kama zamani na uli nyumbani nilikuwa nimezoea na nichemshia maji ya ukoga excuse me nichemshia maji ya ukoga mbona mbona zamani mume wangu alikuwa ananulia zawadi kila mwezi anapata kitengi cha kanga siku hizi anifanyii mbona mume wangu zamani alikuwa ananitoa outing mbona zamani mtu wangu alikuwa na piga kiwi viatu sihitaji kupeleka viatu kwa kwa fundi kupiga toa sasa yani siku hizi yani hata kupiga kiwi viatu vimemshida ipeleke kwa mafundi wakapiga vingi viatu kweli Yaani vitu vidogo vidogo tu mpaka nifanye zamani alikuwa anafanya lakini kuna siku hizi afanyi. Sasa shida ni kwamba usitarajie utaambiwa kila kitu ambacho hakiko sawa. Kwa sababu watu wengi wana hali ya, ya kupenda kukumbusha bwana bwana afanye ikifanya hivi. Napenda kwambia hivi. Wewe kama mtu mzima umeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na akili zako zote timamu lazima ujiongeze uweze kufahamu kuna kitu fulani sija kifanya. Sasa wali utakuwa bize, unaangalia WhatsApp, unaangalia YouTube, unaongea na marafiki zako, unafanya mambo haya na hili like, kwa bize. Lakini unaposhinda kukaa na kufikiria hivi kitu gani ambacho napaswa nifanyie mwenzangu ili hata aone kwamba na mimi na mchango katika maisha yake. Una muda wa kufikiria, unafikiria mambo mengine tu. Kuna watu wako watu ambao wana watoto, labda watoto wachanga, whatever it is. Ikuta mali ngo kwa bize na mtoto lakini unamsahau mume kwa mfano wengine wanakuwa na kazi lakini wamsahau mke mke wako hayo yote yanatokea ni kwamba unaweza unaweza kufikiria kwamba una, unaweza kumchosha mpenzi wako kwa kufanya vitu fulani ambavyo vinamuumiza lakini unaweza kumchosha mpenzi wako kwa kutoka kufanya vitu ambavyo alikuwa anatarajia uifanye alikuwa anatarajia kwamba ametoka kanisani amefika ame, 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 ame nyumbani na kaa mnaongea na nini lakini huko bize na simu na chat ya marafiki zako nikikitoka kidogo tu mimi tunajua kwamba kwa sababu leo ni Jumapili ujaenda kazini mtakaa mngongee mcheke pamoja lakini ukubize tu kwenye simu yako WhatsApp usiji wapi na nani nini kuna time ya kuongea na mwezio kile kidogo mwezio halalamiki lakini ndani ya moyo wake ameumia sasa wakati hali hii inapokuwa inajirudia rudia japokuwa mwezio hakuambii lakini ndani ya moyo wake tayari anaona ah ni makosa kwao ni makosa kuolewa au vipi sasa mahusi haya yanapoingia kwa mtu ambaye hajajenga tabia ya kuzungumza kilichopo moyoni taratibu unamuona anaanza kubadilika. Kati ingia tu studio hapo, kati ingia tu studio. Nimetoka kwenye gari nime nafungua tu mlango kuingia, kuingia studio, kama mmoja ananipigia simu, ananiambia, "Daktar, mke wangu kabadilika sana." Sasa sio yeye anasema, "Daktar, anaongea kwa uzuni." Akasema, "Daktar, mke wangu kabadilika sana." Sasa unaweza kusema hivyo juu ya mguu wako au mchumba wako whatever it is haibadilika sana kwa sababu gani una picha ya mwanzoni alichokuwa Lakini sasa hivi unaona kwamba kuna mabadiliko sasa na kwa sababu weleni ya mabadiliko yametoka wapi kwa sababu unajitahidi kumuonyesha mapenzi yako yote unashindi kumpa kila kitu unachohitaji lakini unashangaa ni kubadilikia badala ya kuletea faa na kuletea maumivu Kama nilivyozungumza mwanzoni ni kwamba unaweza mpenzi wako akakuumiza kwa sababu ambazo ziko juu ya uwezo wako na zile ambazo haziko juu ya uwezo wako. Na ni kikubwa ambacho nimeenda kuambia watazamaji usiku huu leo. Ni kwamba iwapo utaweza kutengeneza mazingira ambayo of course unajiona unao uhuru wa kusema ambalo unalo. Ukao unasema lile ambalo unalo. Iwapo unao uwezo wa kuonyesha kwamba hapa sijafurahishwa na hichi kitu na hapa sijafurahishwa na kitu kwa kwao nguru wanao inakuwa ni rahisi kumsaidia mpenzi wako aone jinsi gani anakuumiza kwa vitu ambavyo anafanya. Sasa iwapo uhuru huo huna unajikuta kwamba unakaa na uchungu ndani ya nafsi yako ile uchungu baada yake unabadilika na kuwa hasira. Sasa hii ndio shida hiyo kwa ni kwamba makosa yale madogo madogo unayofanya uzembe unaofanya mdogo mdogo madhaa mapungufu yale unayoyeha madogo madogo unaweza kuona kwamba mwezi wa amekusamea amesha ndio napata kuzungumza kuna watu ambao wanasema kwamba kisamehe unasahau si kwa ni hicho kitu hakipo Mungu peke yake ndio ameahidi kwamba atasamehe dhambi zenu na wala sitazikumbuka tena ameahidi na Mungu ni mwaminifu wa dangani lakini mwanadamu hawezi kasahau makosa yako atakusamehe sawa mtaenda sawa lakini utakapokuwa umekosea hili unamlisha kule nyuma hivi huyu mtu ndivyo kumbe ndivyo alivyo unaona unaona huyu mtu kumbe ndivyo alivyo hanipendi hanijali sasa ni jinsi gani yeye atafanyia kazi hiyo statement ya kusema kwamba huyu mtu anipenda. Kwa na, na historia ya uhusiano wenu ulivyo. <laughs> Sasa na mahakamani, mahakamani eh, kwa wenzetu kule Ulaya, kama una historia ya ujambazi au ulifanya kosa gani, hukumu yako ya kosa la leo inategemea sana historia yako uko nyuma ulifanya nini na nini. 
makosa na jamaa kosa jinai haiwa ya zeki kwa hiyo kama miaka 15 iliyopita ulichoma mtu kisu miaka 12 iliyopita ulipiga mtu ngumi akapasua pua leo umempiga mtu ngumi wanaangalia yote wasema huyu mtu anapaswa kwanza kidogo tu ufundishe ule alifanya hivi alifanya hivi unawekwa ndani kesi unashangaa Mbona kule nilipigwa sio nilichoma mtu kesi kifungwa miaka mingi mbona huko ni no sasa hivi anakuongezea miaka mingi sababu miaka 13 iliyopita alichoma mtu kesi japokuwa hata kama alikuudhi au whatever kesi lakini jinsi gani uwezo wako wa kutumia akili yako mpaka ukamuumiza mtu unapata unapata kifungo kikubwa leo kutokana na historia uliyokuwa nayo kwenye mtu lakini kama ulikuja fanya makosa mengine huko nyuma kidogo hii unaweza kuonewa huruma kidogo kwa kifungo cha muda mfupi kadhalika katika mwisho wa mapenzi hiyo hali ipo kwa maana kwambia kwamba a a usi, usifikirie kwamba mpenzi wako yeye ataendelea kubeba tatizo lako kile kile iwapo wewe uonyeshi bidii ya kumthibitishia kwamba kweli huyu mtu ni muhimu kwako. Sasa kwa kumalizia <laughs> nafanya hivi. Upende usipende. Mpenzi uliye naye anahitaji kupendwa. Na ni, ni hitaji ambalo mwanadamu ameanza kujifunza toka siku ya kwanza amezaliwa. Baba anahitaji mtu wa kumpenda, mtu wa kumthamini, mtu wa kumjali katika maeneo mbalimbali kuanzia siku ya kwanza amezaliwa hapo duniani mama yake anaanza kumbadilisha nepi na kila nini, ameanza kujifunza kupenda kukoje. So, ameanza kujifunza. Kwa hiyo wewe unapokuwa unafanya makosa na usijendo hapa na pale, tayari mwenzio ana record hapa sipendwi. Na kawaida hakuna mtu anapenda kukaa karibu na mtu ambaye hampendi. Sasa an, anaweza asikwambie kama bwana naona unipendi kwa sababu kwa kana na uzembe wako umesahau hili umefanya hili umefanya hili kwa maana wewe uzembe wako yeye yeye usiri anayekuja yake unasomeka kwamba hampendi. Wewe binafsi unasema nampenda nampenda na no binafsi unasema nampenda lakini vitendo vyako mwenendo wako unamtia wasiwasi mwenzio kwenye akili yake hivi huyu mtu pamoja na jitihada zangu zote ninazozifanya kumuonyesha kwamba anampenda mbona yeye hahangaika kama anavyohangaika kwa ajili yake mbona hahangaiki kama anavyohangaika kwa ajili yake kwa sababu kwa unajiona kwamba siwezi kufanya zaidi ya haya ambayo unayafanya ili kumthibitishia kwamba anampenda maana ukiangalia ukiangalia na kwenye nafsi yako yani si yani na yani siwezi kufanya zaidi ya haya ambayo nafanyia siwezi kufanya zaidi Ninapojiangalia kwenye historia ya uhusiano wetu, yani hayo yanayofanya kwa ajili yake, kwa ajili ya furaha yake, siwezi kufanya zaidi ya yale ambayo anaweza kufanya hapo ni mtu anakuwa amechoka, anaamua sasa kusema na sasa lolote kama kuwa naliwe. Kama ni kuchepuka, kuchepuka sana, kama ni kutukana na jibu majibu ya ajabu ajabu, maana sema lolote lile ambalo kuwa naliwe, kwa sababu nani? Yaani anaweza kuwa yaani amejitahidi sana kuonyesha jinsi na kufamilia na kupenda. Amejitahidi sana sana kasi mfikia hatua anasema kwamba yani siwezi kama anaweza kufanya zaidi ya haya. Kwa hiyo kama siwezi kufanya zaidi ya haya sasa nifanyeni nijue. Hapana. Sasa janiishi kama ninavyojua mimi. Sasa hapo nakuja kutoka kuchoka ndio nashangaa na kuwa mkadiri. Sasa watu wanashangaa kwa sababu alikuwa anampenda sana mume wake. Kwa sababu alikuwa anampenda sana mke wake. Kwa sababu watu wanashangaa imekuwaje? Amerogwa. <laughs> Unasikia <laughs> amelogwa, amelogwa labda. Huyu labda alichepuka, ni mwanamke amemloga, amemloga ndo avunje ndoa ili aolewe 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 mwanamke. Amelogwa huyu. Hamna, haiku kama si asivyo hivyo. Hakuwa huyu akwa mtu mpole, mtaratibu, mkalimu, anaheshimu watu tena. Hata kanisa siku hizi haendi. <laughs> yaani mtu ameshaanza kuchepuka, ameza kufanya mambo ya fujo, hata alikuwa anaenda kanisani, hata alikuwa anaenda kanisani, alikuwa mlokole, alokole anaweka pembeni. Na kile kuna vitu vimeingia kwenye akili yake kama vile wadudu kila siku na mngata ngata sasa anataka kuwatoa wale wadudu anafanya fujo ambazo kosi watu hawakutarajia kuweza kutoa au au mwingine anakuwa mlevi kupita kiasi Naomba nielewe point yangu hii ni kwamba ukiona mwenzio anakupenda sawa ukiona mwenzio anakuthamini unaona anafanya bidii kubwa sana kukuonyesha mapenzi usibweteke usianze kufanya uzembe kwa sababu gani Mwenzio anapima bibi yote anayoifanya kwa ajili yako. Anaipima. Sasa kifikia mahali amefikia hatua hiyo ya kusema ya siwezi kufanya zaidi ya haya. Ataanza kufanya fujo sasa. Yaani badala ya kufanya mazuri, anaanza kufanya mabaya. Utaenda kwa waganga wa kienyeji hawatakusaidia. 
Wengi yung ginawa na doko kang akhi. Yan, oh, umuwaw ka panilika. Siyo ni na nini. Diba di siya niya kiliya umuwaw. Wato, anani ba 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 yaksama? Mwenzia, may siya chokay ng panilika. Ano kong tumbay, the fuck na yule ang alib ko na. Sa niske penda, hali kutoke ng mtasama ji wa ba bela tivyo si mo leo. Nam sikrum ng mukwa ba bela tavi tivyo kutuwa na fasi kamay ko za kutuwa kutifunza mamasona mbali mbali ya kimasona. Lakini all in all, Wikijaya mungu wa kijaya na kuletea mada ya nonsa mamba jinsi ya kumpenda mpenzi wako Yendo mada mbona ya nda Nipenda ni tuwe ni lete leo lakini fukosi mada hii fukosi Nimeyona kwa mba kukana kesi ya bozi mkuja usini bangu wiki hii Especia la mamba mmoja mbae nitembalea usini bangu wiki hii Mba ni kwa ni mara ya pili kuja kwa usini bangu Mba mifikia mahali ya mechoka na ndoa yake Yani mnoa yani Mechoka lakini mwema wake ataki kumwata Isi yani mwema wake ataki kumwata Mwana mkia sema na mfuku ni mdoke Lakini mwema wake ataki kumwata Lakini mwema wake ataki kumwata Lakini mwema wake ataki kumwata Mwema wake ataki kumwata ya wazi kabisa Lakini mwema wake ataki kumwata ya wazi kabisa Lakini mwema wake ataki kumwata ya wazi kabisa Pana uwe ndiyo uwe uwe Sisa kuna vitu kama hiyo vipo vigumu Lakini vitu kama hiyo vipo vigumu Lakini kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo Kwa hiyo endelea kuangalia kwa mbeda TV kila sike juma kuna namba ya SMS pale Tuma SMS yako pale kama ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume sema ni mwanaume Na umri wako ni kipenda ni ufahamu alafu usia mwako na mdagani Ya niweza kulijibu suwe wako mbezo Kwa sabu masole ya naza kuwa mengi ya za sijibu yote Kwa hiyo kuna masole ya mbonta ya jibu ya mbao ya sidiya kujibu suwe la mtu mwingine ambaye suwe la kani kujibu suwe la Kwa hiyo nomba fundi mitambo tupatie breaki kidogo ni nyo maji Lafu tingibu nyengu ya pili ya masole na majibu Kujana na Dr. Nelson, Dr. B. Ngoa Mapenzi Inatakiwa kutoe mwanamke kutuka mwenye pwenti sifuri Ni hivi karibuni hapa hapa Balmedas TV Kila siku ya yuma, sane kamili usiku, usikose Karibu tena mtuzamaji wa Balmedas TV kwenye mungu ya pili hii ya maswali Na majibu utayali na maswali mawili ambayo misha ingia hapa Kwa wale ambayo mefungulia TV sasa hivi Namba za SMS ziko pale, unaweza kutuma SMS yako kiuliza swali Na nikapenda kufahamu umri wako kama we ni mwanamke, usime ni mwanamke Na usiano wako na mdagani nianze na swali hili la kwanza Nasema Dr. Nelson, mimi naitua JM na umri ya miaka 31 moja Dr. Naomba kuuliza Nilioa mwanamke wa kwanza tukachana Na hivi sasa ni nampenzi lakini mara kwa mara Uwa anapendelea sana kunyuliza habari za mke wangu ambaye niliachana nae. Anapenda kujua hivi niliachania nini na uyo mke wangu wa kwanza. Doktor, hebu niambie, anachotafuta ni nini? Asana sana, wa ujazungumza usiana wako na huyu mpenzi wa pili uye nae ni wa muda gani? Lakini kwenye ni kwa makama nakuliza mara kwa mara. Anataka afahamu kosa ule mwanamke mwingine lilikuwa ni nini? ili yeye asia karudia kosa kama lide kwa sababu wana kupenda kwa hiyo hiyo ndo inaiza kwa niya yake kwa mba ni kosa nilipi kwa hiyo ni vizuri ukamweleze kitu wabacho ni chaukweli kwa sababu wanaiza kufatilia kaulizia kwa watu ingine wa karibu na wewe atapata jibu jibu tafauta hili ambalo mamuambia kama ni la uongo atashindo kuelewa kwa mdini ulimdanganya kwa hiyo naeche penda kuambia nungu yangu JM Tafadhali mwelezo ukweli kwa sababu niya yake ni either Ajifunze kutupana na makosa ya mwenzie Ili ajirekebishe Ok, kuna simu hapa Hello Hello Yes, huko hewani na kusikiliza Na kusikiliza, na kusikiliza Uliza suwa ilako Kama una swali basi lafewa, hini nafasi ya maswali peke yake Kwa mbo kwa na Kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo Kita 
Unaumbi miaka mingapi? Na umri wa miaka 30. Okay, jibu lako tutajibu kwenye tutaisikia kwenye TV, kata simu yako utaisikia kwenye TV. Okay, sikiliza. Uh, ni kweli wapo watu ambao wameumizwa, wanawake kwa wanaume, ameumizwa sana na mtu ambaye ulimpenda sana. Alafu inafikia hatua kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi mapya unaogopa kwa sababu una uwezo katabiri huyu mtu atanifanyia nini? Ni kweli uh, uwezo ukamshikilia mtu ambaye hakupendi lakini all in all na uh, moja kati ya vitu vizuri katika pale ambapo na ndoa yako ya kwanza imevunjika mahusiano yako imevunjika ni kwamba unajifunza ni jinsi gani unapaswa uwe mwangalifu katika kuchagua mwanamke ambaye hata kuumiza kama yule ambaye amekuumiza. Sasa ukweli ni kwamba sababu kwa family elimu moyoni mwake. Kwa hiyo katika kesi kama ya kwako ni muhimu anzishe urafiki na mwanamke lakini usikimbilie kumuoa haraka jitahidi uwe na muda mrefu wa kukaa naye ili uweze kumsoma ndio la kwanza la pili ambalo kubwa ni kwamba utakapoingia kwenye mahusiano mapya jitahidi kwa sababu una hamu ya kutaka kuoa mwanamke usiogope kuachwa kipindi kile cha uchumba sawa jitahidi kumchallenge huyu mwanamke uweze kufahamu ndani wake ukoje kabla mjaa uja muingiza nyumbani mwako kwa hiyo jitahidi kwamba bwana kwa yule mwanamke kwanza ambaye aliondoka kuna vitu kwa nakupa kuuliza au kuhoji. Kwa hiyo lazima uwe na mkakati jinsi gani ya kuchekecha moyo wa huyu dada ili ufahamu ndani wake ukoje. Hilo ni jambo la msingi sana kwa sababu uh, sasa hivi unakuta katika mahusiano ya mapenzi watu wanafuata wengine mambo ya kwenye tamthilia, wengine mambo ya kwenye umbeo umbeo wa mitaani. Sasa vitu kama hivyo of course ni vitu ambavyo Uh, ni vya vinatokea vya, 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 kwa hiyo msingi ni kama na wewe kama wewe unaweza kampima mtu kamchekecha ukafahamu ndani wake unaokafahamu kwamba anaweza kuumiza au vipi Ta, solution sio kwamba kukaa single solution ni jinsi gani utaweza kupata mtu ambaye vikozi una uwezo wa kujihami usije ukaumizwa tena okay my dear so elani sms ile ambayo ilitoka kwa jm kwa hiyo kumwambia kwamba cha msingi ni kwamba anapaswa kwa sehemu kubwa aweze uh, uh, kumwangalia huyo mwanamke na kumwambia kwamba kumaliza ukweli naomba mtazamaji kama unaweza kutuma swali lako kutuma kwenye SMS ile usipige simu kwenye hii namba namba ya SMS iko pale kwenye runinga yako hiyo ndio ambapo kwa sana inaletea swali lako kwenye hii simu ambayo nimeishika mkononi kwa mkononi mwangu hapo kwa hiyo tumia namba ile pale kutuma swali lako na swali lako tutarejibu hapa live sio lazima utaje jina lako unaweza ka sema ni naitwa Alex huko Mwanza lakini kusema niko Bukoba. Kwa hiyo unaweza kubadilisha mazingira ili kuficha uh, 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 story yako na nafsi yako. Kwa ningia kwenye swali lingine hapa. Uh, nasema okay. 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 Ah uh, huyu kaka mmoja hapa anasema kwamba uh, Dr Uh, mada ya leo imeenda vizuri sana na mambo ambayo nimekutana nayo uh, kwa nini ni kwamba kwa sehemu kubwa na mimi nimeshaumizwa na naona kweli nilikuwa nimechoshwa na maumivu ambayo nimekutana nayo kwenye mahusiano yaliyokuwemo naomba tu uendelee kushauri jamii katika maeneo hayo okay niingie kwenye sms nyingine hapa okay Anasema na mzee e, hapo naona umetisha sana naomba tu namba yake wa simu tukutafute tu kwa nafasi zetu. Okay. Endele kwenye SMS nyingine hapa. Uh, anyway, SMS zimekuwa uh, chache kidogo leo sikuwa na watu wanaogopa kutuma SMS. Uh, anasema Okay. Okay, uh, ndugu mtazamaji naona sijua watu wameogopa kutuma SMS hapa lakini oh no kwa hiyo naangalia hapa okay okay sawa kuna huyu hapa anasema hivi doctor naomba unisaidie mimi toka niolewe huu ni mwaka wa nne mwanzoni mwa ndoa yangu nilikuwa nafurahia ngoma ya wakubwa lakini sasa hivi naona mume wangu amekuwa mchovu nimsaidieje katika eneo hilo nikilalamika anasema ni uchovu wa kazi lakini naweza kapita wiki mbili doctor 
kweli wiki mbili mtu anakuwa ametoka siku zote hizo uh, asante dada yangu kutokea pale uh, nyanguge ningependa nikwambie kwa kweli kama nilivyozungumza kwenye mahusiano ya mapenzi ni kwamba lazima iwepo jitihada ya makusudi pale ambapo mtu anategemea hisia zake uh, mara nyingi tafikia mahali fulani atakwama kinachopaswa kufanyika katika maeneo kama hayo ni kwamba angalia mwanzoni mnapokuwa mnaanza ndoa yenu vitu gani alikuwa anafanya jinsi gani alikuwa anafanya na jaribisha kumkumbusha mambo hayo hilo ni la kwanza la pili ambalo ni la muhimu sana ambalo unapaswa ufanye ni upande wako wewe mwanamke wewe kama mwanamke ni jinsi gani unasaidia kumhamasisha mumeo aweze kufurahia uhusiano huo wa ndani e, katika ndoa yenu kwa sababu mnapokuwa ndani ya ndoa siku zote mko pamoja sawa sasa kama mko pamoja jinsi gani wewe kama mwanamke unamsaidia mwanaume afurahie ngoma ya wakubwa nimeweka video kwenye channel yangu ya YouTube sema makosa wanayofanya wanawake wanapokuwa na ume zao vitandani kuna makosa ambayo wanawake wanayafanya na vile vile nimeweka video nyingine kwenye YouTube nimesema makosa ambayo wanaume wanayafanya kwenye eneo kama hilo. Na video ambayo nimeweka jana ambayo ni na ni mpya ni vitu gani ambavyo mwanamke anapaswa avifanye kumsaidia mwanaume aweze kuona jinsi gani huyu mwanamke ni wa thamani kwake. Hiyo nime hizo video ambazo kwanza nimezoea kwa sababu itembelea channel yangu ya YouTube inaenda kwa jina la Paul Mwaipopo itakuletea hapo. Niangalie sana eh, maswali mawili yameingia hapa. Asma dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 24. Hivi inakuwaje wasichana wa siku hizi wametanguliza pesa? Okay, sawa. Wa well, katika ulimwengu wa sasa hivi kuna hali fulani ya mashindano kati ya wasichana. Nani ana simu nzuri, nani ana nguo nzuri, anaendesha gari nzuri zaidi, vitu kama hivyo. Sasa ya, na kutokana na hali kama hiyo ya competition, hali ya ushindani miongoni mwa wasichana unajikuta kwamba huyu msichana kweli anapenda vitu kama hivyo lakini wazazi wake hawana uwezo wa kumpatia vitu kama hivyo advice to rural ya shilingi 30 vitu kama hivyo ambaye nguze yeye mzabe mbaya vitu kama hivyo kwa hiyo wazazi wake wanakuwa hawana uwezo wa kumsaidia katika eneo kwa hiyo anapata mpenzi na especially mpenzi yule akawa anaonyesha kwamba uh, ana kazi ana uwezo wa kupata kiasi cha pesa basi huyu binti atapenda mtumie huyu kijana kuweza kujiinua machoni kwa marafiki zake wa kike. Sasa hii inaleta shida kwa sababu gani inawatisha vijana wengi ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi wakiona kwamba asilimia kubwa ya wanawake kama huna hela hakupendi. Kwa maana mwingine ni kwamba unapoingia kwenye uhusiano na mwanamke ukagundua kwamba anapenda pesa, unakuwa na wasiwasi. Je, akikutana na mwanaume mwenye pesa nyingi zaidi yangu si atanisaliti? Sasa hali kama hiyo inatisha. Sasa wasichana walijui hilo lakini lipo lakini lingine ambalo lipo ni kwamba kutokana na watu kuanza mahusiano katika umri mdogo utakuta binti wa miaka 22 tayari ameshakuwa na wapenzi usiopungua wanne. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa kwa sababu ameanza mahusiano katika umri mdogo ufahamu wake juu ya kuwahendo wanaume ni mdogo. Ufahamu wake jinsi ya kuishi na mtu tofauti na yeye ni mdogo. Kwa hiyo anafanya makosa alafu anaacho. Sasa inafikia hatua anafikia conclusion ya kusema kwamba nitumie pesa zake hata kama kiniacha at least hiyo nimefaili pesa zake. Kwa hiyo anakuwa anatumia kama ni njia ya kudefend moyo wake asiumie sana atakapoa kwa sababu tayari ameshachwa na wanaume wanne, wewe ni watano. Sawa, no, hasa amekudanganya alikuwa na wapenzi wawili kabla yako wewe, wewe ni watatu. Lakini kumbe alikuwa na wapenzi wanne au watano kabla yako. Kwa hiyo walimwacha. Sasa kwa sababu hayalii ilikuwa nini aliacho? Anaona ameonelewa sasa kutokana na akili yake ndogo labda makosa alikuwa anafanya uzembe alikuwa anafanya kujua jinsi gani umeathiri mahusiano yake wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema kwamba ni vizuri sana vijana waanze mahusiano ya kimapenzi wakiwa na umri wa miaka 25 natuma akili yao inakuwa kidogo imefunguka kiasi kikubwa sasa jambo kimwambie mimi nilianza mahusiano ya kimapenzi nikiwa na umri wa miaka 25 namshukuru Mungu nakwenda sawa sawa na nani na sayansi ya mapenzi ni kule ufahamu wangu ulikuwa ni mkubwa na kumbuka uh, marehemu mke wangu nimekaa naye sikumbuki hata kumsaliti yani hata kumlinganisha na, na wanawake wengine nimekuja kumbuka hilo kwamba uh, uh, nilikuwa simlinganishi mke wangu na, na, na wanawake wengine baada ya ameshafariki si ameshafariki yani naona 
Yaani kazi tulikuwa tunakumbuka ngoezo kwa napenda kuvaa, tukienda hotelini vitu vya kula alikuwa anapenda kula, alikuwa anakumbuka, alikuwa anamimisi so kwa kweli. Nilichukua miaka saba kuja kuoa tena. Kwa hiyo kitu ambacho kozi nilikuwa ni, 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 kwangu kwa sababu ya Kwa hiyo napenda kuzungumza kwamba kwamba eh, vijana mabinti wangu walikuwa napenda pesa kwa misingi hiyo ambayo nimeizungumza. Ni kuna masuala mengine matatu yameingia hapa. Niangalie haraka haraka. Sema daktari mimi naitwa John. Mke wangu ana tabia ya kulala amevaa suruali. <laughs> Je, hiyo ni dalili ya kuchoka katika penzi au vipi? Ngoja niweke na simu chini. <laughs> Yaani yake na simchi. Sasa na katangu kwa swali lako zuri. Sijui kama wote mnaangalia TV. Naomba naomba unisikilize kama wote mnaangalia TV, tutasaidia sana kurekebisha hali hiyo. Tafiti zinaonyesha hivi. Watu ambao wanalala bila, yani mke na mume, wanalala kila mmoja hajavaa nguo. Sawa? Kwa asilimia hamsina saba wanaongezea mapenzi kati yao. Hamsinia, asilimia hamsina saba sasa ukiondoa hiyo sasa hao watu wamelala kila mmoja hana nguo lakini sasa wamelala lakini wamegusana kwa sababu wamesikia mtu amesinzia wame lakini ngozi yani ngozi zao zimesika zimegusana hivi wanaongezea ubora wa uhusiano kwa asilimia na nane sasa unaweza kusema inakuwaje wamelala wote hawana nguo waiko hivi kidogo inaongezea uimara wa uhusiano wao lakini wamelala wamegusana inaongezea zaidi inakuwaje na kwani sikiliza kwa makini hapa kuna kuna pokuwepo mgusano wa ngozi kwa ngozi kati yako na mkeo mnasababisha kichocheo kinachoitwa oxytocin kutengenezwa katika kumiminwa kwenye damu za mili yenu kichocheo hicho cha oxytocin kinasababisha uanze kuwa unamfikiria sana mtu ambaye amegusana naye ngozi sasa hii ilifanywa utafiti hata kwenye maktaba kwamba wale wa hudumu wa maktaba Unapokuwa mkabizi mteja kitabu na unampa na mkono alafu unamkabidhi tu kitabu hivi bila kumpa mkono ili kushikana tu mkono kama kusalimiana ilikuwa wale wale wateja walipokuwa wanahujiwa sabada sasa wale ilionekana kwamba wale ambao walipua mkono na mhudumu wa mak, maktaba waliipendelea sana ile maktaba walisifia sana ile maktaba kuliko wale ambao walipua tu kitabu peke yake bila kushikwa mkono kwa kuna nguvu fulani katika mgusano wa ngozi kati yako na wewe na na mkeo wewe na mmeo. Sasa nakuja kwenye point yako. Eh baada zuri usikose kipindi cha wiki ijayo ambayo inaweza jinsi ya kumpenda mpenzi wako. Hiyo ni mada ambayo fukuzi nimeshaanza kuiandaa tayari. Hii ni mada ya Ijumaa ya Mungu akijali hapo usikose. Lakini cha msingi hapa ni kuna hiyo point tutaizungumzia kwa kina kidogo kwa sababu ina muhimu wake. Na ndio nikasema nini? Ni kwamba nyinyi mkiwa ndani ya ndoa unapoona mwenzio ameanza kulala na nguo maana yake hataki kushirikiana tendo lile la ndoa na wewe. Sasa hapo wewe kama mwanaume jiulize. Je, ni matatizo ya kuwahi kumaliza, matatizo ya nguvu? Maana kama mwanamke anakuwa hafurahi tendo hilo la ndoa, mara kwa mara ajikuta anacheza ngoma ya kubwa lakini hapa afiki mwisho. Anacheza kwa hiyo anaiona tendo la ndoa kama kero. Kwa hiyo ili kukatisha tamaa usiombe ngoma ya wakubwa anavaa nguo. Sasa paka wale wote kumvua suruali ni kazi nzito. Kwa hiyo anakutisha tamaa kwa kisha vaa nguo asula maana yake bwana bwana hiyo ngoma ya kubwa leo haipo. Sasa lazima hapo si ujazunguza ndoa yako ina muda gani? Lazima ufahamu kuna jambo ambalo haliko sawa. Na na napenda nikwambie ndugu mtazamaji, iwe ni wewe uliuliza swali ya mtu mwingine yote. Unapoona mwenzio ameanza kukwepa ngoma ya wakubwa kati yako na yeye ona hiyo kama ni dalili ya hatari sana na inapaswa iondolewe haraka iwezekanavyo unapoona kwa mfano hata kama unalala unalala bila nguo sawa hata unalala bila nguo lakini inapita siku tatu mwenzio hajakuhitaji sawa siku tatu zinapita mwenzio hajakuhitaji ione hiyo achana hata kama analala na nguo zake ametoa nguo zake zote ione hiyo kama hali ya hatari na kutana na kesi mimi nakutana na kesi sa wanaume ambao wanataka kuwakimbia mwanamke anabaye kila siku anahitaji tendo hilo. Hizo kesi ni nakutazo nyingi, sawa? Na nashindwa kuzielewa kwa nini mwanaume anataka kukimbia mwanamke lakini binafsi katika umri wa nao mwaka 55 hadi 56 siwezi kukimbia challenge kama hiyo, sawa? Kwa hiyo ninashangaa hizo kesi ni bila kuzikuta lakini oh in all napenda kusoma hivi. Tafiti zinaonyesha kwamba asilimia sabini ya wanawake waliomo ndani ya ndoa 
anapokuwa anacheza ngoma ile ya wakubwa na mumewe huwa anamwaza mtu mwingine tofauti na yule aliye naye hizo hizo ni tafiti za hakika kwamba asilimia sabini za wanawake huwa nimeizungumzia kwenye video moja ambayo nimeweka kwenye YouTube ile nilizungumza kwa kina kidogo hiyo asilimia sabini yani anawaza mwanaume mwingine tofauti na yule aliye naye pale sasa hiyo inakwenda sambamba na utafiti mwingine ambao umefanyiwa kwa mataifa mengi zaidi na mimi mwenyewe nimefanyia utafiti hilo kama miaka 8 iliyopita kwamba asilimia kati ya 50 hadi 67 ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wameridhika kumbe hawajaridhika sasa hiyo ni idadi kubwa mtazamaji ni idadi kubwa sana kama simu yako inaweza kuingia kwenye internet ingia kwenye internet tafute channel yangu ya YouTube kwa jina la Paul Mwaipopo makosa ambayo wanaume wanafanya kwenye hilo eneo utacheka Yaani ni kwa ni nimezungumzia makosa ambayo wanaume wanafanya nimezungumzia makosa ambayo wanawake wanafanya maana ni jambo ambalo nilo msingi sana. Kwa hiyo all in all nataka niambie hivi kwamba kikubwa basi nakiona kwenye kesi yako ni kwamba mke wako ameamua kunyima unyumba. Sasa kama una matatizo hayo yashughulikie. Siko mwanza tuwasiliane niko mwanza ofisi zangu ziko mwanza ili niweze kuwasaidia kwa sababu napenda kuambia kwa bahati mbaya huja wasema ndio yako inamda gani lakini napenda kuambia hiyo ni hali hatari sana. Ninge kwenye SMS nyingine hapa sema naitwa uh, asema naitwa John na mke wangu kila ninapotaka kuonyesha upendo kwa mke wangu anakuwa mkali wakati wa kucheza ngoma ya wakubwa ah ah okay na, na unapoona kwamba anakuwa mkali manake hataki sasa sababu ni zipi kwa nini anakuwa mkali mpaka imefikia ameona kwamba unachotaka kufanya kwake ni kero hiyo ni kidogo lazima tuweze nikuulize maswali imekwaje usijana na ukoje mara nyingi watu wanapokuja ofisini kwangu mke na mume huwa nauliza naongea na mwanamke peke yake alafu naongea na mwanaume peke yake inaisaidia kupata picha mtu anaongea kwa uhuru ili niweze kuelewa kwa hiyo all all unapoona unafanya kitu mwenzio na kuwa mkali mwanake hapendezi unaitwa kitu kwa hiyo ni jinsi gani uweze kujirekebisha okay ningeleka kwenye sms nyingine hapa nasema hivi uh, dr nelson mimi nafanya ngoma ya wakubwa ndo napata raha. Yeye anasema amechoka. Ni kwa nini dokta nipo butimba? Sasa hujaniambia kwamba wewe ni mwanamke au ni mwanaume. Kidogo inanipa shida kuelewa kwa sababu ninajua mazingira tofauti ya mwanaume na ya mwanamke. Lakini all in all ni kwamba tendo la ndoa ni burudani ambayo Mwenyezi Mungu amewapa wanadamu. Unajua kama vile kwenye matunda Mungu ameweka utamu kwenye nanasi, Mungu ameweka utamu kwenye embe, ameweka utamu kwenye ndizi kwa sababu gani ule utamu ili yale matunda yana vitamins ambayo vitasaidia katika mwili wako. Ndio maana ameweka utamu kwenye hayo matunda. Kadhalika kwenye kitu la ndoa Mungu ameweka utamu kwa sababu kuna faida zake. Mbali na ile la kupata mtoto, sawa, kuna faida zake kwa mwili wako na afya yako. Kwa sababu wewe unasema kwamba unapata raha, sawa, hiyo raha maana yake inakufaidia wewe kuanzia kwenye akili yako na mwili wako kwa ujumla. Sasa unapoona mwenzio anakunyima katika eneo kama hilo ni kwamba anapenda kinyume kabisa na mpango wa Mungu juu ya maisha yako kwa sababu ina sababu kuwekwa hilo tendo likawekwa na utamu wake wa design hiyo kwa hiyo kikubwa ambacho lazima uangalie inakuwaje mwenzio haoni raha kwenye hilo eneo mpaka anataka kulikwepa kwa mitindo anayoitumia okay anaona maswali yameanza kuja kwa speed anasema daktar mme wangu hataki ngoma ya wakubwa nifanyeje bwana well, hivi Napole sikiza kwa makini uh, swali hili ni fupi lakini ni kubwa. Anasema mume wangu hataki ngoma yako. Napenda kuambia watazamaji wote wa Mega TV usiku wa leo. Ni kamba ni kwamba unapoona mwanaume ameanza kuwa mvivu kwenye ngoma ya wakubwa na hana ugonjwa wa kisukari au ugonjwa wa pressure. Hayo ni magonjwa ambayo yanasaidia mwanaume anapoteza hamu ya ngoma ya wakubwa. Na nguvu vile vile zinapotea pressure magonjwa ya moyo au kisukari inachangia hali hiyo kuwepo. Iwapo mumeo hana matatizo kama hayo. Halafu anaikwepa ngoma ya wakubwa. Muone kama ni mtu hatari sana. Kana wewe niweke na simu tena nizunguzie kwa uhuru zaidi hela. Nivi. Ni kwamba Mungu amewaumba wanaume na kichochewa ambacho kinachochea hamu ya ndoa ndoa kingi zaidi kuliko wanawake. Kichocheo hiki kinaitwa testosterone. Sasa kichocheo hiki kimeumba katika kiko ndani ya mili ya wanaume. Sasa si wanaume tunaisi ndio na ndio maana 
Na mwe mmoja amenipigia simu na amenisikia kusikia story. Anasema mimi doctor, kipindi hiko nilikuwa kijana, hata nikiona tu kwapa tu la mwanamke, napata chaji. Kwapa tu. Hata sima zoea kuona hapo mtazama nikiona paja la mwanamke, tunapata chaji. Lakini yeye anasema kwamba nikiona hata kwapa tu. Please kwa nguvu zimeisha. Anyway, nimekupa hizo. Oh no. Kama wanaume tumeongo tumeongo na hisia nyingi sana za kupea tendo la ndoa sababu kuna kichocheo ndani yetu kinachoitwa testosterone. Ndio sukuma kutafuta. Na ndio maana ukuta asilimia kubwa wanaume wanakuwa ni wazinzi kutokana na hicho kichocheo unaposhinda ujinsi wa kicontrol kitawala ikuto kama nianza kushangaza sana watu wanane wanatumia mbisi kijana mmoja wa miaka 26 anatumia mbisi asema doctor naomba unisaidie na mke nampenda sana lakini sitashindwa kuacha michepuko anasema yeye mwenyewe sema nashindwa kuacha michepuko sababu na mke nampenda lakini nashindwa kuacha michepuko sasa hizi ni hizi ni hiyo ni hali halisi ya mwanaume alivyo umbo mwanamke ana kichocheo cha testosterone lakini sio kingi kama yeye ana kichocheo kingi cha cha estrogen ambayo ni kingi sababu anakuwa mpole mpole kidogo anakuwa ni vitu kama hivyo lakini sasa sisi wanaume hicho hiyo ni kiko kwa wingi sana sasa ni hivi ni kwamba ukiwa kutana na mwanaume wa design kama hiyo angalia maeneo yafuatayo la kwanza kama ulishaanza kumuona na tatizo la kuwahi kumaliza Yaani ndani ya dakika tano yeye ameshamaliza na nataki kuendelea inasababisha hali hiyo kujitokeza. Kadiri inavyoendelea kujirudia rudia hiyo hali ya mwanaume ndani ya dakika tano amemaliza ni kwamba anashindwa kufurahia tendo la ndoa kamilifu. Apati raha ya kiwango cha juu. Kama apati raha ya kiwango cha juu, haoni faida ya hilo tendo anaanza kulikwepa. Sasa hiyo kwa hiyo angalia kama kama amekuwa na tizo la kuwahi kumaliza kwenda nimechangia hali kama hii. Hilo kwanza. La pili Iwapo kama amekuwa na migogoro ya hapa na pale, mwanaume au mwanamke anaweza kutumia njia hiyo ya kunyima tendo la ndoa kama silaha ya kukuwa dhibu wewe. Wewe sio unapenda hiki basi mimi nakunyima. Sasa na watu wanavyonunuiana, kwa hiyo unanunuiwa kwa style kama hiyo. Lingine ambalo lipo, ambalo lipo kwa sababu jazo unaniambia umri wako ni kwamba naomba nikuulize, je wewe kama mwanamke una mambo gani unayoyajua ambayo unaweza kumfanyia mwanaume kiasi ambacho mwanaume anajisikia hamu ya kucheza na wewe ningependa kwamba kuambia wanawake wote ambao wananiangalia uh, siku ya usiku wa leo ni kwamba hebu ajiangalie wewe mwenyewe hivi kweli unajiona kwamba kweli unajiamini kabisa kwamba una uwezo mkubwa wa kumsaidia mwanaume afaie ngoma ya wakubwa jiangalie wewe mwenyewe kwenye historia yako unayonayo nazungumza hivi kama mwanaume ambaye ana experience kidogo sawa asilimia kubwa ya wanawake kidogo kwenye ndio ilo hawajui mambo mengi sana. Ina inasikitisha sana lakini ni jambo ambalo of course ningependa kulizungumza na <laughs> wafano nilikuwa naangalia katika kufanya nani tafsiri za kuandaa video ambazo zilikuwa na shoot uh, wiki hii ambazo nimezoka kwenye YouTube. Kwa mfano, sikio tu ile maana umeli sikio tu peke yake sikio. Kwa sababu unaweza kuona la kawaida sana sikio ni lakini linaweza kumletea mwanaume hisia nzito sana ukifahamu jinsi ndio kulishikia. Sikio peke yake sikio tu ile sasa ni kuna katika eneo ambalo bwana alisoma wanaume walikuwa wanazungumzia jinsi gani walishtushwa kuona kwamba kwenye sikio na kwenyewe kuna kuna utamu wake <laughs> sasa kama nimekuambia kwenye sikio eh, kuna hali kama hiyo hebu fikiria kwenye shingo je sasa je ufanye nini kwenye sikio ufanye nini kwenye shingo kwa kuna mambo mengi ya kufanya ya kufanya ili kumsaidia mwenzake kristi anapokuwa anapata ile hamu awe anakumbuka wewe kwamba upo Zee, kwa sasa hiyo hiyo ni, ni, ni kitu ambacho of course ningependa kwambia lazima kifanyike ili kumsaidia mwenzio apate hamu. Sasa na kupika chakula. Pika chakula kizuri, mtu anakuwa na hamu ya kula chakula chako. Chapati napika chapati nzuri, anakuwa na hamu ya kula chapati zako. Sasa vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni jinsi, kwa hiyo sisizunguka kama wewe ndio una madhaifa. Unaona lakini mbona uangalie pande zote vile. Hizo upande wake na upande wako vile vile ili uweze kulio kuyo pia kondo yako. Okay, uh, niangalia kwenye SMS nyingine ambazo iko hapa. Asema uh, all right. Okay. Okay, I ah, wow. He's sorry. Ni ref kilo kwenye alisoma vizuri hapa. Asema Dr. Nelson, mimi ni mwanamke na miaka minne na mpenzi wangu sasa na katika hilo alinisaliti mwaka jana. Akaniomba msamaha, nikamsamehe baada ya kugundua alichofanya. Baada ya kurudiana naye sasa naona ameanza tena tabia ya kutumia SMS za kimapenzi na wanawake tena ila yeye anadai ni marafiki tu wanaitana majina ya kimapenzi ambayo haniiti mimi na pia anapenda kuambiwa napendwa ila yeye anasema hawezi kusema hilo neno kwangu mara kwa mara daktari hebu mwambie unisaidie mwanamke 
umesema eh, una miaka minne na mpenzi wako lakini ungezungumza umri wako lakini all in all nikupongeza kwa kwa kumsamehe kwa kosa la usaliti nipenda kuzungumza wazi kabisa swala la usaliti ni swala ambalo of course limekithiri sana kwenye mahusiano na kimapenzi wao kipindi cha uchumba au ndani ya uchumba na nilizungumza hili kwa sababu gani asilimia zaidi ya tisini ya wateja wangu ni wanaume na naliona hili kwamba ni issue ambayo ipo sasa ishirikiwe na kwa hali na mshukuru Mungu na mshukuru Mungu kwamba na 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 na, 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 na ufahamu wa kutosha na anaweza kuwasaidia watu katika eneo kama hili kuna mada moja ambayo na i think na yanda ina inazunguzwa katika kipengelejo lakini all in all pale mpenzi wako anapokusaliti ni kosa ambalo linapaswa lijutiwe kwa kiasi kikubwa pale mtu anapokuwa amesamehewa na huyu mtu aonyeshe bidii ya kuepuka kurudia kosa linalofanana na hilo au hata kuonyesha dalili za kutaka kurudia kosa kama hilo mambo yanasikiza kwa makini japokuwa muda wetu mwisho lakini napenda kuzungumzia hivi wanawake wengi wana uwezo mkubwa sana wa kusamehe wanaume wao wanapokuwa wamesaliti kuliko wanaume kusamehe wanawake ambao wanapokuwa wamesaliti. Kwa hiyo ningependa kusema hivi kwamba unapokuwa umemsaliti mwenzio akakusamehe jitahidi sana kuonyesha bidii ya kutaka kuacha hicho kitu. Ni kitu ambacho kinaumiza sana sana. Uh, na nakumbuka napenda kuzungumza kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanasema kwamba wanaume hawezi kukaa mbali na mke wake hawezi kukaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa na na kwa hiyo lazima tu atasaliti asilimia kubwa wanaume wengi wanatumia kisingizio hicho uh, binafsi kwa sababu ndio tutoe mfano binafsi ni kwamba uh, nakutana na majaribu mengi kwenye eneo hilo la kusaliti lakini namshukuru Mungu anisaidia sasa mke wangu alifanyiwa operation baada ya kujifungua alifunga fanyiwa operation sasa kabla kabla ya operation mwezi kama mwezi mzima hivyo tulikuwa tumeacha kushirikiana tena na ndoa kabla ya operation kabla ya kujifungua sawa kwa mwezi mzima ulikuwa umepita tumeacha kusema niambia mara sijisikii na nani nikaamua kuliache so sawa nafahamu unaweza kufanya mapenzi na mke wako atakiwa kwenye mwezi wa 9 ujauzito inaweza kana ndio nifahamu lakini nipenda niheshimu ni zake sababu kabla ya hapo alikuwa ananipa kile alikuwa anahitaji ni fact yeye alikuwa ana speed kubwa kuliko mimi no. sasa ame, amefanyiwa operation lazima kuna muda wa kupumzika bila kushika tena ndoa sawa kipindi chote hicho nimekaa bila kushika tena na ndoa siku ambayo tunaanza kushika tena na ndoa nijishangaa sana sawa nijishangaa sana chaka sana nimetoka nimeweza kujisa ngoma kubwa na mke wangu nimeenda bafuni nimekaa nika mke wangu kumbe ananiangalia kwa sababu ni sio kwa chumba sio kwa tele mke wangu kumbe ananiangalia kama nimekaa sana na nini ile kujisaidia akaja kaniuliza ni kwaje akasema uwezo kama wewe kaambia uwezo kaamini nimekaa hapa nika yani nikaona kama vile shetani anatoka yani kujifunga kama vile ya nyoka yani kama nyoka anatoka anatoka hivi akasema shetani ameshindwa nikamwambia so chukua chukua bibili yako usome nikamwambia fungua Eh, injili ya Luka sura ya kumi Akafungua injili ya Luka sura ya kumi eh, Kuna kuna mistari kwanza ya kwanza ni kwa ngapi? Kuna mahali sana bwana mahali fana bwana Yesu akasema hivi. Wanafunzi akamwambia eh, Yesu alitumwa wanafunzi wake kwenda kuhubiri wanafunzi sabini Sasa wamerudi wanapia mapepo yanatutii. Tumeona tumeweza kuponya wagonjwa nani nani? Yesu akasema hivi nimemuona shetani akianguka kama radi nikamwambia hivi ndivyo nilivyokuwa nimeona kwamba yani mbona shetani ameshindwa kipindi chote hiki ameshindwa nikamwambia hivi nikamwambia nilikutana na majaribu yasiyopungua kumi. ambayo ilikuwa ni rahisi kumsaliti mke wangu nasema nasema anaweza kufungua 10 sawa na mimi nasema kwamba anaweza kufungua 10 nikamwambia kama shetani ameshindwa na nilizuka nina na kwamba kwa mfano huu ni kwamba ni rahisi sana kutafuta visingizio vya kusaliti ni rahisi sana. Unasipotumia akili yako, ni rahisi sana sana kutumia visingizio ukamsaliti mwenzio. Lakini all in all, jinsi gani unajithamini wewe mwenyewe unamthamini mtu yeye naye? Hicho ni kitu ambacho unapaswa kufanyika. Kwa hiyo nimeambia dadangu hivi, kumbe ingia ndani ya ndoa, amekusaliti na bado anaendelea. Lakini baya zaidi ni kwamba anapata uzito kuambia kwamba anakupenda. Muda wetu umetishia, tuongezea dakika tatu kidogo. Anapata shida kuambia anakupenda mara kwa mara. Nitaomba mbele yeye naye ni dalili mbaya. Ni dalili mbaya pale mpenzi wako anapata shida anakuwa mzito kwambia wewe ni msingi ndio dawa inapenda kuambia ni kwamba mwanaume uliye naye kwa sehemu kubwa uwezo wake wa kukuonyesha mapenzi ambayo unahitaji ni mdogo sana nimalizie message hii imetuma message imetuma message mara mbili na huyu message yake nyingine kwa ni msheji kwa naomba niangalie nyingine anasema mimi na naomba ulizae ulio 
Huyo. Okay. Okay. Eh, Amerudia mesej mana Billy. Doktor Mimi memang gua na ana nipandisia hisia alafu anaondoka anaenda kulala kwenye chumba cha watoto mimi napenda sana mume wangu jana angalia message nyingine hapa eh, kuna mwanamke anataka ila ana cheka cheka na ogopa kusema ile hapa okay huyu dada ni mzee message hii moyo dada sasa dada mume wangu anasema hivi mume wangu anaanza ku ile amshamsha kwenye hisia eh, kutoka kucheza ngoma ya kuwa na mimi alafu mimi kishaanza kupata hisia anaondoka anaenda kulala na watoto baada ya kulala mke wake Iyo inaonyesha wazi kabisa kuna ufa mkubwa kati yenu katika eneo hilo. Either mwanaume anajijua kwamba hata akicheza ngoma ya kuwa na wewe hata kuridhisha. Na ndio maana anaona anafanya hivyo. Au kama unajua kwamba uwezo wa kuridhisha anao, basi iko hatari either amekuwa shoga, anatembea na wanaume wenzie au ameshapata mwanamke ambaye anatembea naye kinyume na maumbile. Kwa hiyo hafurahii tena katika ile hali ya kawaida. Kwa hiyo lazima umconfront yani yale kabiliana umweze hivi mwenye excuse umekuwa shoga au umepata mwanamke ambaye unatembea naye kinyume na mwanamke hizo kesi nimeshakutana nazo ya mwanaume ambaye anatembea kinyume na mwanamke na wanawake wengine lakini mtu wake anamwacha na mwanamke mzuri kweli ndio dada amekuja usini bangu sawa mke mzuri kweli mwemba mba mweupe anapua nzuri lakini mwanaume hana habari nae kabisa anarudi saa tisa nyumbani sasa dada 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 mke wake akafanya upelelezi akaambiwa na watu mzee sikuizi ana anacheza mchezo unaitwa Tigo. Sasa hali kama hiyo ipo. Kwa hiyo kwa kesi ya kwako ni kwamba anakuamsha hisi alafu anakuacha maana yake yani ni hindivyo hivyo. Nakumbuka kwa na na, na jirani na nyumba alikuwa naishi kwa nyuma ni chini kwa kuna wazungu. Wale wazungu walikuwa wamekuja kwa ajili ya field ma maeneo fulani fulani. Wote wametoka Canada, yule mwanaume alikuwa ametoka Australia. Yule mwanaume alikuwa ni shoga. Sasa kwa kina dada anambia yani hataki hata kumani yani tumkusogelea kama mwanamke anakuwa anakimbia. Na ni mwanaume kijana alikuwa anaitwa jina lake anaitwa Cody na mbaya kwa kwa Cody ni Australia. Kwa hiyo ni ni, 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 ni characteristic za watu ambao ni, ni mashoga yani yani hali anamwona wanaume mwanamke kama adui. Na kama alishaanza mchezo kwa kwenda kinyume na mwambie na wenyewe ana mwanamke mwingine anakatia hali ya kawaida anamwona hafai. Ni ndio hali ambayo imekuta. Kwa hiyo lazima ulifuatia hilo kwa nini huyu mtu anaanzisha uh, alafu yeye mwenyewe anakimbia tena ndio kwa na watoto. Hiyo hali sio nzuri kwa ndoa yako na kubati baya ndio sema ndoa yako ina mda gani ningependa kusema ile swali la mwisho mimi naitwa dr Paul Nelson niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta karibuni kwa ushauri niko mlango namba 16 kwa lengo nafahamu Mwanza kama ufahamu eneo hayo fika maeneo ya Kemondo ambayo ni, ni benki kuu au maeneo ya ni Mwanza Hotel nipigie simu namba zangu za simu naona fundi mitamba atapokea pale ni 0754 kutembelea yangu ya YouTube ambayo inakwenda kwa jina la Po Mwaipopo na video nyingi ambazo nimezoeka hapo na toka tumeanza kipindi cha kwanza hapa miezi miwili iliyopita video zote hizo vipindi vyote hivyo nimeviweka kwenye YouTube kwa unaweza kuziangalia mada ambazo nimeza huko nyuma itakusaidia ombe marafiki zako vile vile juu ya kipindi hiki kwamba waweze kuweza kuangalia kesi kwa Jumatatu saa 4 itakuwaepo hapa Mungu akijalia ukijaya unakuja na mada ya jinsi ya kupenda jinsi gani ya kupenda ikapendeza sasa hii ni mada ambayo of course nimeanza kuiandaa ni kwa ajili ya Ijumaa ijayo kwa ajili kwa mada hii jinsi ya kupenda alafu ikapendeza hilo ni mambo ni mada ambayo of course ninaiandaa kwa ajili ya wakijaya Mungu akubariki nikutakia usikwema mtazamaji tuendelee kuombeana uzima Asante sana uongozi wa Bameda TV kwa kupatia nafasi hii. Napenda niwatakie usiku mwema kwa heri na